Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara Di dalam mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini Saya dari Pekanbaru Indonesia Menyapa saudara-saudaraku Yang tetap setia mendengarkan renungan ini Kiranya kasih karunia Allah Damai sejahtera dan sukacitanya berlimpah di dalam hidup kita kita percaya kita dalam keadaan yang sehat penuh kerinduan haus kepada firmannya mari saudaraku kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan dan kita satukan hati untuk berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu untuk dengar firman, biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas setiap kami, sehingga kami mengerti, kami lebih mau taat kepada firmanmu, dan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk pengertian baru, Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kasihmu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi untuk semakin dipenuhkan oleh firman. Terpujilah namamu Bapa. hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikekasih, saat ini kita akan membahas firman Tuhan. yang tertulis di dalam Mazmur 74 yang berjudul segala sesuatu ada batasnya mari saudaraku saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama saya akan membacakannya buat saudaraku nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak nyanyian pengajaran asaf mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Berapa lama lagi, ya Allah, lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Namun engkau, ya Allah, adalah rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu. yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus meneruskin keras. Amin. Saudaraku, Tuhan yang memiliki kuasa untuk menetapkan dan menjaga kelangsungan alam, Dengan menggunakan perger- pergerakan harian dan tahunan benda-benda langit.
tentu saja memiliki segenap kuasa untuk menyelamatkan dan membinasakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, juga tidak ada yang kesulitan atau musuh apapun yang dapat menandinginya. Tuhan yang begitu setia dengan kafenannya terhadap siang dan malam, serta menjaga keteraturan langit dengan setia, tentu saja akan menepati janjinya terhadap umatnya dan tidak akan membuang siapapun yang telah ia pilih. Kafenannya dengan Abraham dan keturunannya seteguh kafenannya dengan Nuh dan anak-anaknya. Jika siang dan malam, musim panas dan musim dingin, terus bergantian dengan alami di seluruh batas bumi ini, maka tidak ada lain yang bisa kita harapkan selain kesukaran dan kedamaian, kemalangan dan kejayaan yang juga akan silih berganti dengan cara serupa di segala batas gereja. Jadi saudaraku, kita harus sadar bahwa kesukaran itu pasti ada seperti halnya ada malam dan musim dingin. Namun, Kita tidak sepatutnya berputus asa menantikan penghiburan, sebab kita juga tidak pernah meragukan datangnya siang dan musim panas. Melalui keterbatasan-keterbatasan yang ada, Tuhan juga hendak mengajar kita untuk tidak berharap dan mengandalkan manusia. Ketika masalah datang, besar atau kecil, seringkali kita berusaha mengatasinya dengan kekuatan sendiri, mencari pertolongan kepada manusia dan berharap kepadanya. Bahkan ketika mengalami jalan buntu, kita menempuh cara instan, lari kepada dukun orang pintar dan ilah-ilah lain, bahkan kepada orang-orang yang berpengalaman. Jika kita mau selamat, jangan sekali-kali melakukan hal itu, sebab Tuhan sangat menentang orang-orang yang demikian. Seperti firman Tuhan yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan sesamanya disebut sebagai orang yang terkutuk. Tetapi, orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal akan menerima berkat dan segala yang baik dari Tuhan. Dan seperti firman Tuhan berkata, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau yang tidak kuatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Juga tidak sedikit orang yang mempercayakan hidupnya kepada harta kekayaan. Seperti ada tertulis, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut Yang artinya harta kekayaan dunia ini tidak bisa menolong dan menyelamatkan kita Saudaraku, marilah kita belajar hidup takut akan Tuhan dan menghormati dia Orang takut akan Tuhan dan menghormati dia saat sadar akan keterbatasannya Milikilah hati yang takut akan Tuhan dan menghormati dia melalui ketaatan kita di dalam melakukan firman Tuhan sebab hidup kita benar-benar bergantung kepada perkataan dan firmannya kita benar-benar tidak berkuasa menentukan jalan dan langkah hidup kita demikianlah saudaraku renungan yang dapat kita dengar pada hari ini mari kita terus merenungkan firman Tuhan dan kita mau melakukannya dalam hidup kita Mari saudaraku kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami percaya firmanmu yang mendrive hidup kami. Firmanmu yang membawa kami semakin menjadi lebih daripada pemenang. Kami takut akan Tuhan dan mengakui engkau di sebagai segala-galanya. Karena engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa, ajar kami. Untuk semakin rendah hati melakukan firmanmu, lemah lembut untuk mendengar teguranmu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 
Semangat pagi saudaraku dan semangat beraktivitas. God bless you all.